Dear students, welcome to Yes Chemistry YouTube channel. Yes Chemistry YouTube channel ने बाग माय तो नम्र करें जो वीडियो इधर हमारे नाम इसलिए ले पार्ट टू वीडियो कंप्लीट है इधर अदर तरह नम्र इंटरनल एनर्जी इन दान अंदम अदिंडे सिग्निफिकेंस अल्लाह नम्र डिस्कस किए इधर आना अदर अलग अलग ने स्पेशल केसेस नम्र डिस्कस किए इधर इं अधिने बाग में आयते, नमक इन्नते क्लास ले एक्सप्लेन चिया ना दे सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू अधे इंदर आनंद नो कल नमक अब अधे नमक कार्यावन कार्य अंडे वी नो दैट डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू माइनस पी डब पी डेल्टा वी अधे डेल्टा यू नो वाले हीट वोल्यूम्स लाने, इफ द प्रोसेस इस टेकिंग प्लेस अटे कांस्टेंट वोल्यूम आने इन्द कर देगा। अब अगर यहाँ पे इंदर नगाड़ डेल्टा वी इंदर आइट मारो, डेल्टा वी सी कोल्ड टू सीरो आइट मारो। अगर यहाँ की मुगल लता इक्वेशन हम कहेंगे नहीं दाम बच्चों, पर तो इक्वेशन ले डेल्टा वी टर्म सीरो आइट that means at constant volume in the Varanya, delta U gives the uh, amount of heat absorbed or evolved by the system as to constant volume. That is, volume constant and angle, and the internal energy to change in the Varanya and then heat absorbed in the Avam, and heat evolved, and release in the Avam, and then it is going to be the same. Vitrayana is significant in my mind, but I am going to be the same. Tamuknya ini chapter le, pudi yoru term ini lekik bawa, aduh, endalfi yang mana aduh, endalfi aduh denote ini H yang mana letter orang. Endal endalfi itu baranya le, endalfi itu baranya le, this a total heat content of a system. Oru system tu le, engkau system ni consider ya, nak kira, as system ni agit le total heat content ni, atau total heat aduh ni unde yang mana dana. Kalau kita kira heat itu baranya dana energy itu form aane. Ini lagi hari ini kita kerja. Wah, ada yang terutama mundur yang dalam itu para indera ini indera alfi. Okay. Apa itu? Jadi ke internal energy matra ialah internal energy itu kuda. Nampol ada asisten ini agak terulang pressure volume che ala change mau ayam tapi ada. Ada mau ayam related ala energy melalui guna cerita itu lah. So it is a sum of internal energy and pressure volume energy of a system. Orang asisten ini le internal energy yang kuda ada internal energy mana ada pergi jadi indera ini. Semua benda itu memerlukan definite amount of energy. Ada apa-apa translation energy, semua energy itu kurang cerdik. Ini adalah tu kurang ada. Adanya mukul itu, kita perlu kurangkan satu PV pressure volume work. Alangkah ada banyak benda pertanyaan energy. Semua orang cerdik. Ia adalah yang mana ini parahnya H alangkah endalfi yang parahnya. Ini, ini adalah state function. State function adalah apa? Adalah extensive property. Apa yang dalam ini parahnya? Either wherever there is a change in enthalpy, it depends only in the initial and final value. That is the initial and final value matra depend on you. It does not depend on the path it followed. One system, if you follow the path to follow the change, that is not the issue. Only the initial and final values are matter. Now, one consider that H1 is the enthalpy of a system in the initial state. Initial state leh H2 anu, aduh final state leh pom H2 anu, engkau leh change in enthalpy, engkau delta H anu baranya H2 minus H1 anu, H2 minus H1 anu delta H. Ini dia leh unit tu baranya deh enthalpy dia leh unit unit tu kilo joule per mole anu. Ini dia kandu beri kaya beri deh change in enthalpy kandu beri kaya beri deh, biar kita apparatus is known as calorimeter. Bayi termu unit tu marak kerde. Kalori meter juga jadi dalam kita kandang itu ada kurang ada delta H, ada ini unit itu baru kilo joule per mole anu. It is a total heat content of a system. Orang sistem ini consider ini baru ada ni orang total heat ini kandang ini yang ini kandang itu. Nampol internal energy baru ini tu boleh ada. Internal energy itu kurang ini orang ini baru PV term juga ini kalau kita insert je ini orang ini ada orang nak guna. Awal energy kurang nampol ini consider ini orang itu se state function and Extensive property. Itre ya ana endalfi kurcure initial ayat ni mukk mana sila ke endah de. Ado kuda ada. Endalfi pun amade uru suppose uru chemical reaction de case sila ana dekamu deh de. For a chemical reaction. 
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താൽഫി ആണ് പി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എന്താൽഫി ആൻഡ് എച്ച് ആർ എച്ച് ആർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറൊക്കെ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് എഴുതണം കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് എച്ച് ആറിലും എച്ച് പിയിൽ പിയും ചെറുതാക്കി എഴുതണം അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഡെൽ ഒന്ന് എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെത് എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിയാക്റ്റൻ്റിൻ്റെ അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്താൽഫി എത്രയാണ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്താൽഫി എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ മൊത്തം എന്താൽഫി അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുക ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് പി മൈനസ് എച്ച് ആർ ഇനി നോക്കുക എച്ച് പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ആർ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പ്രവർത്തനം നടന്നപ്പം റിയാക്റ്റൻഷൻ റിയാക്റ്റൻ്റെ കൂടെ എനർജി കൂടി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റായി മാറിയത് അതായത് പ്രോഡക്റ്റിന് എനർജി കൂടുതലാണ് ആ പ്രോസസ്സിൽ എനർജി അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അത്തരം പ്രോസസ്സിന് എൻഡോ തെർമിക് എന്താ കണ്ടീഷൻ എച്ച് പി കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താൽഫി ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഒരു എൻഡോ തെർമിക് ആണ് കാരണം പ്രോസസ്സ് നടന്നപ്പം ഹീറ്റ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തു അതേസമയം എക്സോ തെർമിക് ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ആറാണ് കൂടുതൽ എങ്കിൽ അതായത് റിയാക്റ്റൻറ്റിന് എനർജി കൂടുതലും അത് പ്രവർത്തനം നടന്നപ്പം അത് എനർജി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിന് എനർജി കുറവ് അപ്പം ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ഡെൽറ്റ സോറി എച്ച് പി ലെസ് ദാൻ എച്ച് ആർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അത് എക്സോ തെർമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു രാസപ്രവർത്തനമാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞത് സോറി ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കേസിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് നമുക്ക് ഇനി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ യു നോക്കാം അതായത് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽഫിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജിയുമാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണ് കൺസിഡർ എ ഗ്യാസ് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറും ഈ ഒരു ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറും എന്തായിരിക്കണം രണ്ടും ഈ കണ്ടീഷനിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പ്ര രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എച്ച് വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ യു വൺ ആൻഡ് വി വൺ അങ്ങനെയുള്ളത് മൂന്നും ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ എന്താൽഫി ഇനീഷ്യൽ ഇന്റേണൽ എനർജി ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ആണെന്ന് കരുതുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് എച്ച് വൺ യു വൺ ആൻഡ് വി വൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ സംഭവിച്ച് അതെന്തായി മാറുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു എച്ച് ടു യു ടു ആൻഡ് വി ടു അതായത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അതായത് എച്ച് വൺ യു വൺ വി വൺ എന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എച്ച് ടു യു ടു വി ടു എന്ന ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽഫി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റർണൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം അതിങ്ങനെയായിരുന്നു യു വൺ പ്ലസ് പി വി വൺ എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം ഇനി എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യു ടു പ്ലസ് പി വി ടു ആ പി എന്താ എഴുതാത്ത നമ്മൾ പി വൺ പി ടു എന്ന് എഴുതാത്ത പി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതൊരു മാറ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്താണെന്ന് കാണാണ് എന്താ ഡെൽറ്റ എച്ച് സമം എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം യു ടു മൈനസ് യു വൺ മൈനസ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അതിൽ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പി വി ടു മൈനസ് പി വി വൺ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടി ഇന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും യു പ്ലസ് പി വി ടു മൈനസ് വി വൺ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ
പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണെന്ന് കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പി വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ ആർ ടി വൺ അതായത് റിയാക്ടൻ്റിൻ്റെ ആയി ഇനി പി വി ടു പ്രൊഡക്റ്റ് റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി പി വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ആർ ടി ഇനി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പി വി ടു മൈനസ് പി വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ആർ ടി മൈനസ് എൻ വൺ ആർ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും പി ഡെൽറ്റ വി നടക്കാം അതിന് പി ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൻ ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്ന് നമുക്ക് അതിന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ആ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി പി ഡെൽറ്റ വിക്ക് പകരം ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്നുള്ളത് ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുത്ത ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വിക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതുന്നു ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്ന് എഴുതുന്നു ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ യു എൻ ആർ ടി എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഡെൽറ്റ എൻ പൂജ്യമായാൽ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഡെൽറ്റ എൻ പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന എന്താ റിയാക്ടൻ്റിൽ പത്ത് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയപ്പോഴും പത്ത് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇല്ല അതായത് ഡെൽറ്റ എൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ രാസപ്രവർത്തനം ഈ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇഫ് ഡെൽറ്റ എൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ പൂജ്യത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതായത് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക അതായത് പ്രോഡക്റ്റിൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൽറ്റ യു അല്ലെ നേരത്തെ കേസിൽ ഡെൽറ്റ എൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ എച്ച് സി ടു ഡെൽറ്റ യു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി ടേം സീറോ ആയി ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എൻ ഇനി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ആയിരിക്കും ഇതാണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ യു നമുക്കിനി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്താ നോക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ എൻഫി നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വി നോ ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഇ ഡെൽറ്റ വി എപ്പോഴാണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഇ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ പഠിച്ച തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പ്രകാരം നമ്മൾക്കറിയാം ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി അല്ലെങ്കിൽ ക്യു പ്ലസ് എഴുതാം ക്യു മൈനസ് എഴുതാം എപ്പോഴാണ് എഴുതുന്നത് വർക്ക് ഡണ്ണും വർക്ക് ഡൺ ബൈ ആവുമ്പോഴാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എനിവേ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും ഇവിടെ ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി ആണ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എപ്പോഴാണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആകുമ്പം എന്താ ഫി ചേഞ്ച് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇവോൾവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ്ഡ് ഓർ അബ്സോർബ്ഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ദിസ് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എച്ച് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ബൈ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ബോഡി ത്രൂ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ വൺ കെൽവിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു എനി ഓബ്ജെക്ട് ആൻഡ് വി ആർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് ബോഡി ബൈ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്യൂ എമൗണ
Vangane, specific unit capacity, sorry, specific heat capacity is the amount of heat required to rise the temperature of a unit mass of a body through 1 degree or 1 Kelvin. It is the amount of heat required to raise the temperature of one mole of a substance through one degree Celsius or one Kelvin. One mole of temperature one degree or one Kelvin is the heat of molar heat capacity and the heat capacity amount of heat 1k 1 degree temperature and equation c is equal to q divided by delta t and q is equal to uh, c into delta t and the equation marti edanu sadikkunnadana appo heat capacity in the heat capacity relation Cp and Cv. Let's go there. Relation between Cp and Cv. Examine what a constant pressure specific heat capacity C and Cp and the at a constant volume of heat capacity, we take it as CV. So, this is CP and CV. This is the constant pressure and constant volume. This is the equation. We know specific heat capacity equation. Q is equal to CD, C delta, C delta T in the equation. Right. That equation C is equal to Q by delta T. We are going to rearrange it. Now, we are going to study the Indian energy and the Enthalfi case. We are going to study the constant volume. We are going to study the constant volume. Delta U is equal to Q plus P delta V. Q minus P delta V. If we have a constant, we constant have a delta u is equal to q. This is the first we have discussed the case. q v is the constant volume. we constant pressure condition, we have a constant pressure. the constant pressure, delta h is equal to Q P the amount of heat at a constant pressure in the equal on the number delta H equal on Q P in the number of two in a particular line. In a shaking of Q P um, other than a Q V um, you already particular bath number, uh, could eat under. In a Q P day um, Q V day um. Value, we will do this. 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 QP is equal to CP delta T. This is the already in the equation. Now, let's get this. H is equal to U plus P V. That is why we have a case. We have states of matter in the chapter. For ideal gas. Ideal gas is one mole. Ideal gas one mole. One mole of Ideal gas at the current day. PV is equal to NRT in the middle. That is the end of the number of moles. PV is equal to RT in the one end of the one mole on N is equal to one. That is the end of PV is equal to RT in the middle. That is the end of H in the middle. H is equal to U plus RT in the middle. 
ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽഫി കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഇതിന് എന്താൽഫി മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽഫി അതായത് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്താ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുക ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ടി അതിൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആർ എന്താണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ആർ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ യു ഒക്കെ നമ്മൾ വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതുകയാണ് എന്താണ് സി പി ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ക്യൂ ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ പേര് എന്താണ് സി വി ഡെൽറ്റ ടി പ്ലസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് ആർ ഡെൽറ്റ ടി നമുക്ക് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് ആർ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് അപ്പോൾ ആർ ഡെൽറ്റ ടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇക്വേഷനിൽ എല്ലാ ടേമിലും എന്തുണ്ട് ഡെൽറ്റ ടി ഉണ്ട് അത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി പ്ലസ് ആർ എന്ന് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി പ്ലസ് ആർ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് സി പി മൈനസ് സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സി പി ആൻഡ് സി വി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് സി പി ആൻഡ് സി വി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ സി പി മൈനസ് സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി പിയും സി വിയും ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് മറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എക്സാമിന് ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് മറക്കാതെ എഴുതി വെക്കണം സി പി മൈനസ് സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൻഡാൽഫി ചേഞ്ച് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എൻഡാൽഫി ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ അതിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായി മാറുമ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താൽഫി ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോൾ ദ റിയാക്ഷൻ എന്താൽഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റിയാക്റ്റൻസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പ്രോഡക്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഗീവ്സ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് സോ ദ എന്താൽഫി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിങ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾ ദ റിയാക്ഷൻ എന്താൽഫി അതെങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ സിമ്പൽ ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് and the equation is equal to delta rh is equal to sum of enthalpy of products product gal the total enthalpy minus sum of enthalpy of reactant reactant gal the total enthalpy appo product gal the enthalpy minus reactant gal the enthalpy cheyda namukku kittuna enthalpy change aanu sherikkum endu enthalpy change of a reaction allengil reaction enthalpy delta rh ennalla vaaku kondu nammal soojipikkunnu ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് ചെയ്യാണ് കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സി പി ആൻഡ് സി വി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ റിയാക്ഷൻ എന്താൽഫി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോട്ട് എഴുതി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ക്ലിയർ ചെയ്യുക പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്